অথেন্টিকেশন বুঝতে এই কয়টা পেজ লাগবে আমাদের ঠিক আছে তো এই জন্য আমি এই কয়টা পেজ নিলাম অথেন্টিকেশন বলতে কি বোঝান বলেন কে বলতে পারবেন অথেন্টিকেশন বলতে কি বোঝান এখন এটা আমার সফটওয়্যার এই সফটওয়্যার অনেকগুলো পেজ আছে সফটওয়্যার মানে কি অনেকগুলো পেজ বিভিন্ন প্রোগ্রামিং দিয়ে করা তাই না প্রোফাইল নামে একটা পেজ আছে মনে করেন এই তিনটা এস আমার একটা সফটওয়্যার তিনটা জিনিস আছে যে তিনটা জিনিস সবাই অ্যাক্সেস করতে পারবে না সফটওয়্যারকে তো সিকিউরিটি দিতে হবে তাই না সিকিউরিটি না দিলে এই সফটওয়্যারটার কোনো মূল্য নাই কারণ এটা একটা অনলাইন বেসড সফটওয়্যার অফলাইন বেসড সফটওয়্যারে এত সিকিউরিটি দেওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ সেটা সবাই চাইলে অ্যাক্সেস করতে পারে না হিট করতে পারে না কিন্তু অনলাইন সফটওয়্যার যখন আপনি পাবলিশ করবেন তার মানে সবার সামনেই থাকবে আপনি কাউকে বাধা দিতে পারবেন না আমার রুমে কম্পিউটার আছে আমি বলে দিতে পারি যে আমার রুমে ঢুকে কেউ যেন কোনো মানে আমার কম্পিউটারে যেন কেউ না হাত দেয় সিকিউর তাই না কেউ আসবে না বাট অনলাইনে একটা জিনিস রাখছি আমি যদি আমার ফেসবুকে একটা ইমেজ দিয়ে রাখি আর যদি বলি আমার ইমেজটা কেউ দেখেন না তাহলে হবে তো ঠিক সফটওয়্যারগুলো যখন লাইভ সার্ভারে উঠাই তখন এরকম হয় এই জন্য সিকিউরিটিটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সিকিউরিটি ছাড়া আপনার সফটওয়্যার কোনো মূল্য নেই সিকিউরিটি বলতে কি বুঝি সিকিউরিটি বলতে বুঝি আমাদের যে সকল পেজ আছে যে পেজগুলোতে আমরা অ্যাকশন করি যেমন আমরা অ্যাড স্টুডেন্ট এই স্টুডেন্ট ইনফরমেশন কি সবাই অ্যাড করবে যে কোনো মানুষ এই সফটওয়্যার ঢুকে স্টুডেন্ট অ্যাড করে দিবে এমনটা না তার মানে ওই পেজটা অ্যাক্সেস করতে দেওয়া যাবে না অ্যাক্সেস করতে দিতে হলে অবশ্যই তাকে ভ্যালিড পার্সন হতে হবে ঠিক কেনা তাহলে আমার টোটাল সফটওয়্যার এটা এই সফটওয়্যারের ভিতরে আসতে চাইলেই আপনি আমার ভ্যালিড পার্সন কিনা সেটা চেক করব এটা দিয়ে আমি চেক করতেছি মনে করেন এখানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড বা আপনি অনেক কিছু দিয়ে যাওয়ার পারমিশন দেবেন তো এই পেজগুলিতে যখন ইউআরএল দিয়েও হিট করবে ইউআরএল দিয়ে মানে তো বোঝেন আমি যদি ইউআরএল লিখি লিখেও আমি এই পেজগুলিতে হিট করতে পারবো তাই না কোনো জায়গায় ক্লিক করা ছাড়া আমি এখানে যদি এটা লিখে দিতাম তাহলে আসত না এটা আসত এটাকে এই স্টিপি রিকোয়েস্ট বলা হয় যখন এই পেজগুলোতে হিট করবে তখন যেন এই পেজগুলো না আসে 
বুঝতে পারছি ওপেন যেন না হয় এখানে একটা লগ ইন পেজ আছে এরকম সে যখন হিট করবেন তখনই লগ ইন করা না থাকলে তাকে এখানে ব্যাক করে পাঠাবে তুমি ওখানে যাবে এখানে আসার দরকার নাই তুমি এখানে আসার মতো যোগ্যতা তোমার নেই ঠিক আছে আর এখানে এসে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিবে তার মানে এই ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ডেটাবেজে ম্যাচ করে দেখবে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড আছে কি না মানে এই ব্যক্তি আমাদের সফটওয়্যারে রেজিস্টার্ডকৃত পার্সন কি না যদি হয় তাহলে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে চেক করবে যদি দেখে যে না আমাদের পার্সন তাহলে তাকে এই পেজগুলো অ্যাক্সেস করতে দিবে দিস ইস কল অথেন্টিকেট অথেন্টিকেট সিস্টেম অথেন্টিকেশন লগ ইন প্রসেস ওকে এই যে আমাদের একটা সফটওয়্যার সেই সফটওয়্যারকে আমরা প্রোটেক্ট দিচ্ছি আনঅথরাইজড পারসন যেন আমার এই সফটওয়্যারটাকে অ্যাক্সেস না করতে পারে তার জন্য যে প্রোটেকশন দেওয়া হয় সেটিকে অথেন্টিকেট বলা হয় ওকে গেল এটা ফার্স্ট স্টেপ এখন মালতি অথেন্টিকেশন সিস্টেমটা কি মালতি অথেন্টিকেশন সিস্টেম হচ্ছে যে আমার এই সফটওয়্যারটিতে বিভিন্ন ধরনের মানুষের অ্যাক্সেস থাকবে যেমন একটা শোরুমে একটা সফটওয়্যার আছে ওই শোরুমে একজন সেলসম্যান আছে একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আছে একজন ম্যানেজার আছে ঠিক কি না কয়জন পারসন তিনজন পারসন তিনজন পার্সনই এই সফটওয়্যারটি তাদের কার্যের প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাক্সেস করবে তাহলে তিনজনের ডেটাই সফটওয়্যার রাখতে হবে ঠিক কিনা তাহলে এই তিনজন ব্যক্তি এই সফটওয়্যারটিকে অ্যাক্সেস করার জন্য তারা লগ ইনে ক্লিক করবে লগ ইন করে অ্যাক্সেস করবে ঠিক কিনা তো একটা সফটওয়্যারের মধ্যে আমার লাভ ক্ষতি হিসাব নিকাশ এভরিথিং থাকে না থাকে কি না এখন আমি চাচ্ছি যে সেলসম্যান থাকবে সে শুধু সেলস পেজটাই দেখতে পাবে অন্য কোনো পেজ দেখতে পাবে না কখন সে যখন লগ ইন করবে আফটার লগ ইন আবার আরেকবার প্রোটেক্ট দেওয়া হচ্ছে না তুমি লগ ইন করছো ঠিক আছে সব পেজ তোমাকে দেওয়া যাবেন আবার ম্যানেজার সেলস করতে পারবে না অনলি পারচেস করতে পারবে ঠিক আছে যে প্রোডাক্টগুলো সেল করবে সেই প্রোডাক্টগুলো পারচেস করবে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বাট অ্যাডমিন যে মালিক যে অনার সে ওই সফটওয়্যারের লাভ ক্ষতি সব কিছু দেখতে হবে আজকে কয় টাকা বিক্রি হলো কয় টাকা কাপড় কেনা হলো কতগুলো সেল হলো কত টাকা প্রফিট হলো আজ কি কি খরচ গেছে এভরিথিং সে দেখতে পারতেছে তাহলে এখানে রোল কয়টা হলো কয়টা রোল হলো তিনটা রোল হলো একজন সেলসম্যানের রেসপন্সিবিলিটি কি হবে বা সেলসম্যান কি কি জিনিস অ্যাক্সেস করতে পারবে ম্যানেজার কি কি অ্যাক্সেস করতে পারবে অ্যান্ড অ্যাডমিন কি কি অ্যাক্সেস পারবে অ্যান্ড সুপার অ্যাডমিন কি কি অ্যাক্সেস করতে পারবে এইভাবে আমার একটা সফটওয়্যারকে কতগুলো রোলে ভাগ করা করে আমি অ্যাক্সেস করার পারমিশন দিচ্ছি দিস ইস কল মালতি অথেন্টিকেট সিস্টেম বুঝতে পারছেন তো এই মালতি অথেন্টিকেট সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে এভাবে এখানে লগ ইন করলেন লগ ইন করার পরে লারা ফেলে যেটা যেভাবে কাজ করে আর কি এখানে একটা মিডিল ওয়ার্ড থাকে মিডিল ওয়ার মানে একটা মিডিল ওয়ার মানে হচ্ছে একটা গার্ড সে চেকিং করে সে চেক করে করে মানুষকে প্রবেশ করার অনুমতি দেয় একটা মিডিল পার্সন মিডিল বলতে কি বুঝায় মিডিল ওয়ার 
গার্ডস তো বাইরেও থাকে তাই না একবার ফ্রন্টে থাকে কেউ আসলেই তাকে প্রোটেক্ট করে কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে কি মেডিকেল মানে আপনাকে তো লগ ইন করতেই হবে লগ ইন করা লাগবে তারপরে এই লগ ইনের পরে সফটওয়্যারে প্রবেশ করার আগে যে জায়গাটাকে বোঝায় সেটাকে কি বলা হচ্ছে মেডিল আর এই মেডিলে যে গার্ড থাকে সেটাকে বলা হবে মিডিল ম্যান বা সেটাকে মিডিল লয়ার বলা হয় এই মিডিল লয়ারের কাজ হলো মনে করেন আপনি আসছেন পেন্সিল বক্সে আরিফ ওখানে বসে আসছে আরিফ হচ্ছে মিডিল লয়ার আপনি প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করছেন এই এই ইনস্টিটিউটে যদি রেজিস্ট্রেশন না করতেন তাহলে আসতেন না তাহলে রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে আপনার লগ ইন প্রসেস ফার্স্ট স্টেপ কমপ্লিট তারপরে আপনি আসতেন আরিফের কাছে এসে বললেন আমি পিএসপি উইথ লারাভেলের ক্লাস করব সে দেখে দিছে এরকমে আসে আপনি যদি বলতেন গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ ক্লাস করব সে দেখে দিতে কোথায় আরেকটা কোনো সে যদি অ্যান্ড্রয়েডের কথা বলতো তাহলে দেখে দিত আরেকটা তাই না এই যে সে একটা পাথ থেকে দিচ্ছে তুমি কোথায় যাওয়া তোমার যোগ্যতা অনুযায়ী তোমার কোন জায়গা যাওয়া উচিত সে জায়গায় পেঠে পাঠে দিচ্ছে তাহলে মিডিল ম্যান কি করতেছে একজন ইউজার কতটুকু পারমিশন পাবে তার জায়গা কোথায় সে কোথায় যাবে তাকে পাথ দেখে দিচ্ছে এটি হচ্ছে মিডিল ম্যান বা মিডিল ওয়ার এইখানে মিডিল ওয়ার থাকবে যে ডিফাইন করে দিবে লগ ইন করার পরে একে দেখবে যে লগ ইন করলো তার রোলটা কি ম্যানেজার ম্যানেজার হলে বলবে তুমি এই জায়গায় যাও আবার সে যদি ইউজার হয় তাকে পাঠাবে আরেকটা পেজে সে এখান থেকে ডিসাইড করে করে এরকম পাঠায় দেবে বুঝতে পারছি এইটা মিডিল ওয়ার মিডিল ওয়ারের কোশ্চেন হানড্রেড পারসেন্ট করে ম্যাক্সিমাম ইন্টারভিউগুলোতে মিডিল ওয়ার কাকে বলে কি করে থাকে আর এই মিডিল ওয়ারের মাধ্যমে মালতি অথেন্টিকেট সিস্টেমটা ডেভেলপ করা হয় লগ ইন করার পরে সে ডিসাইড করে কোথায় পাঠাবো একে তারপরে তাকে তাকে তার নির্দিষ্ট স্থানে পাঠানো হয়ে থাকে মেয়েবি বুঝাইতে পারছি ওকে তো আমাদের এখানে আমরা যেটা করব সেটা হলো এইটা আমরা রাখবো না আমরা পেজের মধ্যে প্রোটেক্ট দিব মানে সে লগ ইন করলো মানে সেখানে চলে আসলো এখানে আসার পরে যখন এই ইউজারটি এই প্রোফাইল এখানে প্রেস করবে বা ইউআরএলে হিট করবে তখনই চেক করে দেখবে এই পেজের মধ্যে চেক করবে তুমি কে ভাই অ্যাডমিন ইউজার না ম্যানেজার না কে আমি এখানে বলে দেব তোমার এই পেজটি বা এই পেজটি ওই ব্যক্তি অ্যাক্সেস করতে পারবে যার রোল হচ্ছে ইউজার সে এই পেজটি সে অ্যাক্সেস করতে পারবে যার রোল হচ্ছে ম্যানেজার এই পেজটি সে অ্যাক্সেস করতে পারবে যার রোল হচ্ছে সেলসম্যান বুঝাইতে পারছি যদি তারা না হয় তাহলে তাদেরকে মূল ড্যাশ বোর্ড নামে একটা পেজ থাকবে সেখানে পাঠাবে যে তোমার থাকার যোগ্যতা এখানে নেই তুমি লগ ইন করছো ভালো তুমি এই জায়গায় যাও তোমার পজিশন এখানে নয় আর এগুলোতে হিট করার সময় সে যদি লগ ইন না করে তাহলে তাকে পাঠাই দেবে তুমি লগ ইন করে আসো তারপরে দেখা যাক তোমাকে এখানে রাখা যাবে কি না বুঝতে পারছি তো এই সিস্টেমে র কোডের মাধ্যমে আপনি মালতে অথেন্টিকেশন সিস্টেম ডেভেলপ করতে পারেন মেবি সবার ক্লিয়ার যে মালতে অথেন্টিকেশন সিস্টেমটা কি এখন আমরা কি করব কিভাবে করব এই জিনিসগুলো দেখে নেই এটা নর্মাল পিএসপি দেবো অ্যাজাক্স দেখলে অনেক সময় লাগবে আর অ্যাজাক্স করার অ্যাজাক্স লাগে না তো লগ ইন করার পরে লগ ইন পেজ থেকে আপনার কই যাইতে হবে ড্যাশবোর্ডে তো এখানে যাইতে হচ্ছে রিলোড তো হচ্ছে অ্যাজাক্সের কোনো অ্যাজাক্সের কোনো কাজ নেই তবে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড বেস করব ঠিক আছে কোনো কোশ্চেন 
তাহলে কয়টা জিনিস শিখলাম অথেন্টিকেটেড অথেন্টিকেট সিস্টেম মিডিলার আমি আবারও বলছি হানড্রেড পারসেন্ট মিডিলার সম্পর্কে কোশ্চিন করবেই আমাদের ক্লিয়ার ধারণা না দিতে পারলে আপনাকে লারাভেলের জব দেওয়া পসিবল না কারণ সিকিউরিটি ফার্স্ট আর এই সিকিউরিটির মেইন কাজটাই করে হচ্ছে মিডিলার সো মিডিলার সম্পর্কে কনসেপ্ট ক্লিয়ার এনে হতে হবে তো আমি সে অনুযায়ী ফাইল তৈরি করলাম যে এখানে লগ ইন রাখছি সর্বপ্রথম লগ ইন রাখছি এই লগ ইনটাই দিয়ে সে লগ ইন করবে লগ ইন করার পরে সে যাবে হচ্ছে ড্যাশবোর্ডে ড্যাশবোর্ড তো বুঝি নাকি হ্যাঁ সবার একটাই থাকে সবার একটা এই লগ ইন পেজে যাবে তো এখানে ড্যাশবোর্ডে যাবে ড্যাশবোর্ডে অ্যাক্সেস করার অনুমতি থাকবে বা ড্যাশবোর্ডে মূলত একটা মেনু থাকবে সেই মেনু দিয়ে এই পেজগুলো অ্যাক্সেস করা যাবে যেমন অ্যাড প্রোডাক্টে যাইতে পারবে প্রোফাইলে যাইতে পারবে তারপরে হচ্ছে ভিউ প্রোডাক্টে যাইতে পারবে আরও যত পেজগুলো থাকবে সব এখানে থাকবে হুম তারপরে সে লগ আউট করলে লগ আউট করতে পারবে সে রেজিস্ট্রেশন করতে চাইলে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে তো এইখান থেকে আমরা এই কয়টা আপাতত বুঝলেই আমরা মালতি অথেন্টিকেশন সিস্টেম বুঝে যাব তো এই কয়টা পেজ নিয়ে এখন কাজ শুরু করি এখানে ইনক্লুড নামে একটা ফাইল রাখছি ইনক্লুড ফাইলে কি রাখব আপনাদের তো মাস্টারিং করা দেখানো হয় নাই তাই না শর্ট করা তো দেখানো হয় নাই এগুলো এই জিনিসগুলো আমাদের লাগবে নিয়ে নিন লগ ইন পেজটা সর্বপ্রথম কোন পেজ থাকে লগ ইন পেজে কিন্তু থাকে তাই না তা লগ ইনকে আমরা ইন্ডেক্স করে দিলেই তো সে অটোমেটিক চিনে যাবে তাই না সার্ভার এই জন্য আমরা এখানে বলবো ইন্ডেক্স তাহলে লগ ইন্ডেক্স হচ্ছে লগ ইন পেজ আমার <laughs> কন্টেইনার কন্টেইনার মধ্যে রো এমনি জাস্ট ডিজাইন করতেছি খুব বেশি গর্জিয়াস করতেছি না ওকে রো এর ভিতরে কল এমডি ফোর কল এমডি অফসেট এমডি राउंडेड এখানে 
input class form control for a non term given placeholder enter user name or email type password BTN, BTN, Localhost bet offset MD DC Tarpora of me offset MD four. Take a sana. Must not follow me. md4 bolts What take it to me, Jan? Empty file. ठीक है सर ये खंते के ताले आम्रा लॉगिन करते पार पो रजिस्टर बटन ये गने क्लिक करो रजिस्ट्रेशन पेज हो जावे ताले रजिस्ट्रेशन पेज तक के आम्रा तैयारी कोरी सेम थिंग रजिस्ट्रेशन करो वो देखा बो मैं कुत्ते और बन Already member login here. <coughs> Register. Zalag 
ভাবে নিয়ে নেবেন এখানে ক্লিক করলে চলে যাবে रेजिस्ट्रेशन कर तब इटार जो एक लगे डेटाबेज लगे पेज मान ইউজারের জন্য একটা টেবিল লাগবে এই টেবিলটা তৈরি করে আমরা কিছু ডেটা দিয়ে দিই যেগুলো দিয়ে আমরা অ্যাক্সেস করব ওকে রেজিস্ট্রেশন করলাম না রেজিস্ট্রেশন পেস করলে দেরি হবে এই জন্য আমরা কিছু ডেটা দিয়ে দেব এই টেবিল এই ডেটাবেজেই করি কাজ এখানে আমরা আরেকটি টেবিল নেই একটি হচ্ছে টিবিএল ইউজার ইউজার্স जत इूजार सब इनफरमेशन एक आईडी थकूजार नेम थमेल थे फोन नम्बर थे लग इन करते यूजार नेम इमेल फोन नम्बर जेको एक लग इन कर तीनटा निल তারপরে কি থাকবে পাস তারপরে রোল এটার জন্য ভাবে তিনটা নিলাম মনে হয় রোল থাকবে এই রোলের উপরে ডিসাইড হবে সে কোথায় কোথায় অ্যাক্সেস করতে পারবে বুঝতে পারছি ওকে স্ট্যাটাস ইন্টিজার থাকলো রোল আমরা ক্যারেক্টার দিব এগুলো তো বুঝাইছি না কত দিবে কেমন লাগলে হবে না সবাই বোঝে এটাই डाटा दिए दे ইউজার নেম ওকে মাজিদ ইউজার নেম মাজিদ ইমেল মাজিদ এট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম পাসওয়ার্ড হচ্ছে মাজিদ এক দুই তিন চার পাঁচ রোল হচ্ছে অ্যাডমেন स्टेटस वन ओके अरे तो डाटा दिवो एबीएम ईमेल एबीएम तो रेट ऑफ जीमेल डॉट कॉम पासवर्ड एबीएम एंड ट्वीट इंजर पास 
role user status one go do it at a dash Arikta data day can we status name on that's a good for a day check for me and do it at a clamor tad be next there user मैच <laughs> फर्म नेम लगे नेम दे दिल नेम नेम यूजार लग इन बटने जो क्लिक कर क्लस मान क्लस इनक्लूड कर फंक्शन Okay. 
it's local host root मैं तो तैयारी कर लूँ फंक्शन लॉगिन आमे दूसरे पैरामीटर ने वो कुछ यूज़र नेम अलग कुछ पासवर्ड पासवर्ड ना मैं दूसरे पैरामीटर ने इतने कारों को ना समस्या नहीं अम्म बोलते बोले जो दी जो दी not empty इटा इर मध्य से इटा आसे शेड जो दी एम्प्टी ना होए तब मने डाटा आसे एमपी दे जो दे एमपी है तो हाल में मुने करने को करवे ये को करवे कि कमेंसेस उनमें था ही शे लॉगिन करने प्रोसेस करोगे ताल ये मेथड टा हमारे की की करते हुए अपन एक्सेस करते हुए कौन जोखोन एक है ने लॉगिन बार ने क्लिक करोगे पेस पे शुरू से इफ इस सेट पोस्ट लॉगिन ताहले एक क्लास से एक टॉपजेक्ट तो तैयार करेंगे वो ऊपर ही जिस जिन लोगों को बार बार प्रोजेक्शन उन्हें एक जगह प्रोजेक्शन होता पड़ा है क्या ना ताले के नाम रख ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे यूजर इक्वल न्यू यूजर ताले बोली ये मैं तो क्या एक्सेस करूँ भूले ग ये बोल रहा है इखने हम रा यूजर ये रुपी तेरे लॉग इन हम ये पैरेंटेसेस यूज़ करते हैं कौन हाँ तो हम यूज़ करते हैं कहाँ से इधर थे ओके यूजर नेम इक्वल डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट
যেহেতু দুইটা প্যারামিটার লাগবে এই যে আমি দিয়ে দিলাম ভেরিয়েবল কন সেভেন নাম্বার ইউজার তোমার কাছে কিছু আছে কিনা যদি থাকে আর যদি না থাকে তাহলে একটা কুয়েরি চালাইতে হবে তাই না দিস কোন কুয়েরি রাইট কি কুয়েরি সিলেক্ট ফ্রম টেবিল ইউজার্স কি কি দিয়ে আমরা কন্ডিশন দেব সিলেক্ট ফ্রম ইউজার তাহলে তো সবগুলো ইউজার হবে আমি সবগুলো চাচ্ছি চাচ্ছি না এই ইউজার নেম দিয়ে যে ব্যক্তি এই ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে যে ব্যক্তি আছে সেগুলোকে কি করব ফাইন্ড করব তাহলে হয়ার ইউজার নেম এইভাবে এনেছিলাম কি ডেটা বেজে কেমন ছিল না ইউজার নেম কোথা থেকে আসবে তাহলে ইউজার নেম এর সাথে এখানে যে নামটা আছে সেটা মিলতে হবে এখানে লিখে দিতে হয় অ্যান্ড অ্যান্ড পাসওয়ার্ড ইকুয়াল এই পাসওয়ার্ডের সাথে ম্যাচ করতে হবে এই পাসওয়ার্ডের সাথে পাসওয়ার্ড ইউজার নেমের সাথে ইউজার নেম যদি মিলে তাহলে সেই ডাটাকে কি করবে সিলেক্ট করবে বুঝতে পারছেন সেই ডাটাকে সিলেক্ট করবে তাহলে কি পাবো রিটার্ন কি পাবো অবজেক্ট অবজেক্টকে চেক করতে হয় কিভাবে ইফ যদি রেজাল্টের ভিতরে রেজাল্টের ভিতরে নাম বার অপ্রো যদি গেটার দেন জিরো হয় তার মানে ডাটা আছে রাইট ডাটা আছে যদি না হয় তাহলে তাকে একটা মেসেজ দেবে কি 
invalid user name or password okay take it again reload in a message try to get property numbers of object Object take a polyca go to see numbers to this non object can on non object will be shown select my tag तो कुनो डाटा ही नहीं। अच्छा, मैं ये डाटा दे सबमिट करूं। डाटा आ सके। सबमिट। ट्राई टू गेट प्रॉपर्टी नाम रोस। नाम रोस क्या मेरे को मिलता है सर? इधर भी तो नाम रोस। सब कुछ भी तू ही चाहता है सही जाके देखा ना। Select from users. Take a print code. Print. Legend. की कस करो कौन की कस करो है हम्म ये कौन लग बन की ये कौन माने की सेम तार माने प्रिंट हो सके अच्छा ठीक है ओके
This cone query select from TVL user. This is what is the Google word of the TVL user. Higher username equal username and password equal password. Let us select over. Select query. Like. Sir, I'm not going to use username. Or password. Do you need to email or password? Do you have to use the name? Then, what is the name? Data delete. That's invalid. Mazit Password Mazit Password key Mazit Mazit Aggregate in Japas Same error It's the same error पास दिए चेक करते हैं। सेव, रिलोड। ओके। नेम अच्छे मज़ेद। पासवर्ड अच्छे मज़ेद। एक तो तीन पास। लॉगिन। तब जब तो नाम। जो दे 
ভুল হয় তাহলে ভুল দেখে আচ্ছা তাহলে এখানে ডাটা আছে তাই না যেটা কুয়েরি করলাম সেই কুয়েরি অনুযায়ী আমাদের ডাটাটা এখানে আছে এখন সেই ডাটাটা ভাঙতেও পারি আবার বলতে পারি যে তোমার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ঠিক হয়ে গেলে ড্যাশবোর্ড নামে যে পেজ আছে সেই পেজে মুভ করবে ঠিক আছে ওকে ড্যাশবোর্ড নামে যে পেজ আছে সেই জায়গায় যদি আমি মুভ করাতে চাই তাহলে হেডার নামে একটা ম্যাথড আছে সেইখানে আমরা স্ট্রিং আকারে বলতে বলতে পারি লোকেশান लग इन कर এখন কেউ যদি লগ ইন সারাই লগ ইন সারাই এই ড্যাশবোর্ডে হিট করে মানে এই ওয়ার্ল্ডটাতে হিট করে তাহলে দেখেন ড্যাশবোর্ডে চলে আসছে ঠিক কিনা আচ্ছা ড্যাশবোর্ডটাকে আমরা একটু কিছু ডেটা দিয়ে দিই আমরা কিভাবে করব লগ ইন হচ্ছে কিনা এইটা যদি আমরা চেক করতে পারি এই পেজে লগ ইন হচ্ছে কি না এই পেজে যদি আমরা চেক করতে পারি তাহলে এই পেজটাকে প্রোটেক্ট দিতে পারব কিন্তু লগ ইন হচ্ছে কি না এইটা আমি বুঝবো কিভাবে যেমন আমি একটা ভেরিয়েবল তৈরি করলাম নেম ইকুয়াল মনে করেন রাখলাম মাজিদ এ নেম ইকুয়াল মাজিদ এ নেমের ভ্যালুটা মাজিদ হিসেবে অ্যাসাইন কখন হবে যখন সে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সঠিকভাবে দিতে পারবে বা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড যেটি দিল সেটি যদি ডেটাবেজের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড হিসেবে পেয়ে থাকে তাহলেই এই নামের মান মাজিদ হিসেবে অ্যাসাইন হবে অন্যথায় হবে হবে এখন যদি আমি বলি এইখানে পিএসপি যদি নেম ইকুয়াল ইকুয়াল মাজিদ হয় যদি না হয় মাজিদ না যদি হয় নট ইকুয়াল মাজিদ যদি মাজিদ না হয় তাহলে তাকে পাঠানো হবে কোথায় ইন্ডেক্স হেডার ইন্ডেক্স ডট পিএসপি তে এই একটা কন্ডিশনের মাধ্যমে যদি মেজিদে এলো নেমের ভ্যালু মেজিদ না পায় তাহলে তাকে এখানে থাকতে দিবে না তাকে বের করে দিবে না এটা অ্যাক্সেস করতে পারবো না তুমি আগে এই কন্ডিশনটার যদি ট্রু হয় তাহলে ট্রু যদি না হয় তাহলে তুমি অ্যাক্সেস করতে পারবা যদি ট্রু হয় তাহলে তোমাকে কোথায় পাঠানো হবে ইন্ডেক্সে পাঠানো হবে এখানে আর থাকতে পারবে এটি হচ্ছে প্রোটেকশান বাট মাজিদ যে ভেরিয়েবলটা তৈরি করছে এটা একটা লোকাল ভেরিয়েবল এই ভেরিয়েবলকে কি আমি এখানে অ্যাক্সেস করতে পারবো পারব না তাহলে এইটাকে এমন একটি ভেরিয়েবলে রূপান্তর করতে হবে যে ভেরিয়েবলটা আমি যে কোনো পেজেই কি যেন অ্যাক্সেস করতে পারি আমি তো শুধুমাত্র এই পেজে ভ্যালিডেশন করব না 
আমি তো আরও যে পেজগুলো আছে সেগুলোতেও ভ্যালিডেশন করব ঠিক কি না যে তার মানে আমার এই সফটওয়্যারে যতগুলো পেজ আছে প্রত্যেকটা পেজে আমি কি করব এটিকে ব্যবহার করব এই ভেরিয়েবলটাকে ব্যবহার করব তাই না চেক করার প্রয়োজন হতে পারে যে লগ ইন করছে কি না বা এই ভেরিয়েবলের মান সেট হয়েছে কি না তো আমি যদি গ্লোবাল ভেরিয়েবল তৈরি করি তাহলে আমরা জানি সর্বোচ্চ ওই পেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বাট আমি সব পেজে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি তখন সেটাকে সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল হিসেবে যখন আমি কোনো ভেরিয়েবলকে ডিক্লেয়ার করব তখন আমি যে কোনো পেজেই আমি ওই ভেরিয়েবলটাকে ইউজ করতে পারব বুঝতে পারছি তাহলে সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবলের দু একটার নাম বলেন পোস্ট গেট রিকোয়েস্ট এগুলো কি সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল আপনি কোনো এক জায়গায় যদি সেট করেন সেইটা সব জায়গায় পেয়ে যাবেন ঠিক তেমনি আরেকটি ভেরিয়েবল আছে সেশন সেশন নামে একটা ভেরিয়েবল আছে এটা তৈরি করা হয় এইভাবে সেশন তারপরে একটা নাম দিতে হবে এই সেশনের মধ্যে একটা ভেরিয়েবল যেমন এর আগে যখন আমরা পোস্ট তৈরি করতাম পোস্ট তৈরি করতাম তখন আমরা কি করতাম যে এই পোস্টের ভিতরে একটা ভেরিয়েবল বা প্রপার্টি সেট করতাম তাই না এইভাবে ঠিক সেশন আচ্ছা আমার এখানে সেশন এটা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার প্রসেস এখানে ভেরিয়েবলের নাম দিবেন তাহলে কি হবে সেশনের মধ্যে একটা মূলত কি সেট হয় অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে এটা তাহলে একটা প্রপার্টি সেট হয় রাইট ঠিক সেম সেশনে হয় অ্যারে হিসাবে কাজ করে বুঝতে পেরেছেন তাহলে কেন পোস্ট আর কেন সেশন পোস্ট নিলেই তো হবে ঠিক কেন তাহলে সেশন কেন নেব তাই না ওকে সেশন হলো একটা টাইম বেস কাজ করে থাকে আপনি কতক্ষণ পর্যন্ত এখানে যে মানটা আপনি দিলেন মনে করেন মাজিদ এটা কতক্ষণ পর্যন্ত রাখতে চাচ্ছেন কতক্ষণ পর্যন্ত পর এটা ডিস্ট্রয় করতে চাচ্ছেন কত সময় ধর পর্যন্ত এই ম্যাজিক এই ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করা থাকলো ইজ একটা টাইমলি বা টাইমিং ফাংশনালিটিটা আমরা এটা নিয়ে কাজ করতে পারি বিদায় সেশনটা আমরা নেব বুঝতে পারছি সেশন ইউজ করতে হলে যেমন পোস্ট ইউজ করতে হলে এর ভিতরে সাবমিট করে এই ভেরিয়েবলগুলো সেট করতে হয় তাই না আমরা ফর্মের মধ্যে পোস্ট দিতাম ওইটা সাবমিট করে ওর ভিতরের প্রপার্টিগুলোকে সেট করতাম ঠিক সেশনকে ইউজ করতে চাইলে সেশন নামে একটা ম্যাথডকে এক্সিকিউট করতে হবে সেশন স্টার্ট নামে একটা ম্যাথড আছে সেটাকে এক্সিকিউট করতে হবে যদি আমি এটা ইউজ করি না করি তাহলে এর ভিতরে কোনো কিছু বা এই সেশন ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করতে পারব না বুঝতে পারছি তাহলে আমি এই সেশন স্টার্ট করলাম তার মানে আমি একটা সেশন নামে অ্যারে নেব সেখানে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব বা একটা প্রপার্টি ডিক্লেয়ার করব যে নেম দিলাম তাহলে সেশনের মধ্যে আমি কী নামে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম নেমের মানে কি দিলাম মাঝে এখন আমি এটাকে চেক করা এখানে পারব আমি যদি এখানে বলি সেশন নেম নট ইকুয়াল মাজিদ তাহলে সে তাকে পাঠাই দেবে কোথায় ইন্ডেক্সে অথবা আমি আরেকটা সিস্টেমে ব্যবহার করতে পারি এটাকে ইফ ইস সেট নট ইস সেট এইভাবে যদি বলি যে সেশনের মধ্যে নেম ভেরিয়েবল বা নেম প্রপার্টি নামে যদি কোনো কিছু সেট না থাকে তাহলে তুমি এটারে যাবো আর লগ ইন করলে তো অবশ্যই সেট থাকবেই তাই না তার আগে কি হবে এখানে সে ব্যবহার করতে হলো মানে লগ ইন করলেই সেট হচ্ছে আর সেট হলেই এখানে এই পেজটা ব্যবহার করতে পারতেছে এখানেও সেশন ইউজ করছি তার মানে এখানেও কি করতে হবে সেশন স্টার্ট করতে হবে 
क्लियर की सबाई तेषण एक वेरिएबल एसोसिएटिव एरे जेखने इनफरमेशन डेटा स्टोर करते बुझाते उट लग इन प्रपार्टी से कारण से लग इन लग इन अवस्था लग इन क्या इंडेक्स पेजे की रखम कंडिशन दीते रखम कंडिशन दीते जो सेट है तुम्हें जावा दैशबोर्डे एखे थार दरकार नहीं बोल इफ मान सेट सेशन मध्य जो नेम नामे सेट हो तुम्हार जगह नाई तुम्हें जाओ और जो ना सेट होने थको क्लियर देखें एन आपने ये रिलोट दें ओके थकते दीबें दैशबोर्ड पर कारण कि हमें एशन मध्य नेम नामे प्रपार्टी सेट आ सो हमार जगह विषय क्लियर सब ओके क्लियर तो लग लग आउट सिसटेम ना कर सेशन मध्य जे भेरिएबलता रेखे दिल से ही जाए थे गले तो लग इन अवस्था थकबाँ और लग इन करतेब ना एन करतेब पारती सो लग आउट पेजे कि लिखब लग आउटे लिखब सेशन मध्य क्यों रखिल किस रखिल ठीक है ना से डिस्ट्रय करब एवं अच्छा सेशन नहीं क्ष कर सेशन दिल सेशन टे सेशन डिस्ट्रय सेशन 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 आनसेट मान हर भरे सेट कर लगल रिसेट कर देवे नेम नाम एक वेरिएबल सेट कर लगभग से वेरिएबल के रिसेट कर दे डिस्ट्रय मान ध्वस कर दे डिलीट कर दे टोटाल सेशन टाइम डिलीट कर देखे हमारे लग आउट पेजर क्ज तेशनगुल ध्वस करारे से कथाए जाए आबो बोलते हेडार लोकेशन से लग इन अवस्था नाई से जा कथाय इंडेक्स डट पी एस पी क्लिक कर लेजिक्यूट होता मध्य जिसगल स्टोर कर लगे के आनसेट कर दाओ एंड सेशन टे ध्वस कर दाओ दिए से कथा जाए लग इने जाए आसो ट्राई करें डैशबोर्डे जावा डैशबोर्ड जाते क्लियर 
this is called authenticate শুধু অথেন্টিকেট হলো এখন আমি লগইন করলাম লগইন করার পরে প্রোফাইল নামে পেজটাকে সবাইকে অ্যাক্সেস করতে দিব না তাহলে লগইন এর পরে যে কন্ডিশন গুলো হবে সেগুলোকে বলা হবে মাল্টি অথেন্টিকেট সিস্টেম এতটুকু সবাই ক্লিয়ার স্যার এখানে ফোন নাম্বার দিয়ে লগইন করে হ্যাঁ এখন বিষয় হচ্ছে ফোন নাম্বার দিয়ে যদি লগইন করেন সিম্পল ব্যাপার এখানে কোয়েরি করতেছেন এখানে তাই না কি কি দিয়ে नाम इमेल फोन नम्बर एवरीथिंग बसा दी जा कपि कर कारो देख बट ড্যাশবোর্ডে ইনক্লুড করি নাই দেখেন আমি এই পেজটাকে ড্যাশবোর্ডে ইউজ করার প্রয়োজন নাই আছে কি এই জন্য লোড করি নাই আমার এই পেজটা যে আমি যে কাজটা দিছি যে মেথডগুলো তৈরি করছি এটা টোটালি ড্যাশবোর্ডে লাগবে না সেই জন্য আমি লোড করি নাই যদি লাগতো এখানকার কোনো একটি মেথড যদি আমি ইউজ করতাম তাহলে ডিফিনেটলি আমি এখানে এই পেজটাকে ইনক্লুড করে নিতাম नहीं तो बाकी क्षेत्र कमप्लीट कर এই কাজটা তো বেশি কাজ করা হয় না অল্প একটু কাজ শুধু লগ করলে আমি একটা ভেরিয়েবলে মান রাখতেছি তাহলে আমি আর একটা জিনিস দেখাবো কালকে এসে মালতি অথেন্টিকেশনটা দেখাবো এবং টেম্পলেটিংটা দেখাতে হবে আমার টেম্পলেট আছে অনেকগুলো টেম্পলেটই ছিল এটা একটা টেম্পলেট এই টেম্পলেটটা কিভাবে ইউজ করবেন কিভাবে কাস্টমাইজ করবেন কিভাবে শর্ট করবেন এগুলো দেখব ঠিক আছে তারপরে পরের দিন থেকে লাড়াবেন हाँ ये कल के शुद्ध मास्टरिंग करो देखा बा टेम्पलेटिंग नोट मास्टरिंग मास्टरिंग थिंग डिफारेंस हमें शुद्ध टेम्पलेटिंग करो देखो मास्टरिंग करा ना देखा ले बुझते पर बोले बुझाते पर करते बोलते हैं बुझबें क्यों करती से तो अभी मास्टरिंग करा टोटाली देखो हे लाल रंग 
হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট করতে পারব না তবে যে জিনিসগুলো দরকার যেমন ক্রুড অপারেশন একটা দেখালাম এই একটা ওয়েবসাইটে দশটা ক্রুড লাগবে আমাকে দশটায় করে দেখাইতে হবে না লাগতেছে না কিন্তু আমার এখানে পাঁচটা ক্রুড করাবো যে ক্রুডগুলো ডিফারেন্স ডিফারেন্স ওই ক্রুডগুলো তো আমার যদি আমার মিনিমাম পনেরোটা টেবিল থাকবে ই কমার্স মিনিমাম পনেরো থেকে বিশটা টেবিল থাকবে আমি টেবিলগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দেবো তো এই টেবিলগুলোর ক্রুড আপনি তো করে দেখানো দরকার নাই তাহলে পনেরোটা ক্রুড করতে মিনিমাম ছয় দিন সময় লাগবে বা মিনিমাম চার দিন সময় লাগবে এতগুলো ক্রুড করে তো সেম কাজই কল পেস্ট করে লাভ আছে নাই আমি একটা দেখালাম বাদ বইগুলো আপনারা করবেন তারপরে কি পেমেন্ট মেথড এটা তো ডিফারেন্স তারপরে কি গুগল অথেন্টিকেট বা গুগল দিয়ে লগ ইন করা ফেসবুক দিয়ে লগ ইন করা এগুলো দেখাবো তারপরে ইলোকেন্ট কিভাবে করে এগুলো দেখাবো এপিআই কিভাবে তৈরি করে এগুলো দেখাবো তো আর যদি মনে করেন না দশটা ক্রুডি করতে হবে তাহলে এগুলো দেখাতে পারবো না ঠিক আছে তবে আমি টোটাল ই কমার্স ওয়েবসাইট কি কেন কিভাবে হয়ে থাকে কি সিস্টেম থাকে এর জন্য কি ডেটাবেস প্রিপেয়ার করব ডেটাবেসের ফিল্ডগুলো কি হবে এগুলো আমি টোটালি ব্রিফ করব এবং আপনাদেরকে আমি সেই ডেটাবেসটাও দিয়ে দেব ঠিক আছে সেটা দেখে দেখে আপনারা করে নেবেন আর যে এই ওইটা করতে যে প্রবলেমগুলো ফেস করবেন সেই প্রবলেমগুলোতে আমি সমাধান করে দিয়ে দেব 